Att studera. Skriv. Skriv och berätta om fördelar och nackdelar med olika sorters studier. Börja med att berätta lite hur du studerar och vad som är viktigt för dig när du studerar. Berätta sen vad som är fördelar och nackdelar med olika sätt att studera. Berätta också vad du tycker är bäst, att studera på plats i skolan eller att studera på distans. Exempel Den senaste tiden har jag studerat en del på distans och jag tycker att det fungerar bra. Eftersom jag jobbar heltid och även har många fritidsintressen passar det mig bra att jag kan välja själv när jag vill studera. Det är viktigt för mig att känna mig motiverad så distans passar mig bäst för då kan jag själv känna efter när jag vill sätta mig och plugga. Det finns fördelar och nackdelar med distansstudier. En fördel är som sagt att man kan bestämma själv när man vill studera. Men det är samtidigt en nackdel för man behöver ha mycket disciplin för att kunna studera på distans. Om du behöver träna på något och du tycker att det är svårt så är det lätt att du skjuter upp det till senare om du inte har en särskild tid när du måste studera. När du läser en kurs på en skola måste du gå dit vid exakt rätt tid. Annars förlorar du chansen att lära dig det du ska lära dig. Det finns andra fördelar med att studera på plats och det är att du träffar många människor. Du får möjlighet att träffa nya vänner som kanske är intresserade av samma saker som du. När du studerar på distans är du ofta ensam. Ibland kanske studenterna blir indelade i grupper för att diskutera något via Teams eller Zoom, men oftast studerar du på egen hand. Det finns alltså fördelar och nackdelar med båda sätten. Jag tänker att olika studier passar bra vid olika tider i livet. När man är ung vill man träffa nya vänner samtidigt som man studerar. Senare i livet vill man mest lära sig nya saker av andra anledningar, till exempel för att komma framåt i karriären. Det bästa sättet att lära sig tycker jag ändå är att studera på plats, för då har man möjlighet att interagera med både lärare och andra studenter. Du kan ställa frågor direkt om sånt du undrar över. Och dessutom kan du lära dig av gruppdiskussioner där det kommer upp nya samtalsämnen och ny information som kanske inte står i kursbeskrivningen.